آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں لوگوں نے مختلف سلسلے شروع کیے ہیں اپنے آپ کو بہلانے کے اور اپنے دوستوں کو بہلانے کے میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ ایسی یادیں اور باتیں آپ کے سامنے بیان کروں جو شاید آپ کو محظوظ کر سکیں یہ جو حالیہ لاک ڈاؤن ہے اس سے بہت پہلے مجھے اپنے بچپن کا ایک پارشل لاک ڈاؤن اور کرفیو اچھی طرح یاد ہے جو کہ دسمبر انیس سو میں ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ تب وی ور ایک وار ود انڈیا اور اس سانحے کے بعد جسے ہم فال آف ڈھاکہ کہتے ہیں ہم نے اپنا آدھا ملک ہار دیا ان سردیوں کی باتیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نومبر کے مہینے ہی سے کچھ عجیب و غریب فضا میں ایک استراب اور سراسنگی پائی جاتی تھی اور بہت سارے لوگ گھروں تک محدود ہوتے جا رہے تھے آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں کہ اس زمانے میں بلیک آؤٹ بھی ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ گھر کے تمام شیشوں کے اوپر کالا کاغذ لگا دیتے تھے تاکہ کوئی روشنی باہر نہ جائے اور دشمن کے ہوائی جہاز آسمان پہ اڑتے ہوئے پہچان نہ لیں کہ یہ انسانی آبادی ہے اور اس پہ بم گرا دیں خیر نومبر انیس سو اکہتر میں کچھ ایسے ہی حالات تھے انیس سو اکہتر کے نومبر میں پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز مصور جناب صادقین صاحب لاہور کے عجائب گھر میں مقیم تھے اور وہاں اپنی مختلف پینٹنگز کو مکمل کر رہے تھے <coughs> میرے والدین کی ان سے دوستی تھی اور میرے والد ایک بہت بڑے آرٹ کلیکٹر تھے جو ان سے تقریباً روزانہ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے کام کو دیکھتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کرتے تھے پھر کچھ حالات ایسے مخدوش ہوئے کہ انہوں نے میری والدہ بیگم نسیم فیاض سے مشورہ کیا اور سوچا کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کو یوں تنہا ان دنوں میں لاہور کے عجائب گھر میں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے لہٰذا دونوں کے صلاح مشورے کے بعد میرے والد نے صادقین صاحب کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں جہاں پہ آپ کو بہت اچھا ماحول ملے گا ایک الگ کمرہ ہے جسے آپ اسٹوڈیو کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا آپ کو جب چاہیں میسر آئے گا اور چائے وغیرہ اور جو دیگر مشروبات وہ استعمال کرتے تھے ان کا بھی بہت عمدہ اہتمام کر دیا گیا تھا صادقین صاحب بھی شاید ایسی ہی کسی پیشکش کے منتظر تھے انہوں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا بہت سارے برش تھے مارکرز تھے بہت سارے رول ہوئے کارڈ شیٹس تھیں چارٹس تھے اور کچھ ریکسین تھی اور اس کے علاوہ کچھ چمڑے کی کھالے تھیں اور یہ تمام چیزیں وہ لے کر ایک رات ہمارے گھر واقعہ ون اے فیروز پور روڈ فاضلیہ کالونی پہ تشریف لے آئے وہاں رہتے ہوئے بے انتہا لطف تھا میں چھوٹا سا بچہ تھا مجھے یاد ہے کہ میں اکثر ان کے اسٹوڈیو میں جا کے ان کو خطاطی کرتے ہوئے اور تصویر کشی کرتے ہوئے دیکھتا تھا وچ واز اے ٹریٹ دیٹ آئی کین نیور فرگیٹ اینڈ اٹ واز ون آف دا موسٹ پوائنٹ انفلوئنسز ان مائی انفینسی کہ کس طرح ایک ٹرو آرٹسٹ جو کہ بالکل مجذوب ہے اور درویش صفت ہے وہ کام کرتا ہے اور میں نے اس کے علاوہ صادقین صاحب کے علاوہ اتنا محب اپنے کام میں کسی کو ہو کر پینٹ کرتے نہیں دیکھا خیر ایک دن یہ ہوا کہ ان کو شاید بھوک لگی تھی یا بہت کام کیا تھا کچھ ان کی پیاس بجھی ہوئی تھی اور بھوک چمکی ہوئی تھی تو میری والدہ نے اس دن خاص طور پہ پالک گوشت سفید چاول اور چنے کی دال پکائی اور ان کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی اگر آپ مناسب سمجھیں تو کھانا بھی گرم گرم تیار ہے آپ کو بھوک لگی ہو تو میں پیش کروں انہوں نے کہا جی بالکل خیر وہ کھانا کچھ تھا بھی محبت سے اور خلوص سے پکا ہوا اور انہوں نے بہت رغبت سے کھایا اور کھاتے کھاتے ان کی آنکھوں میں تشکر پہ تقریباً آنسو آ گئے حالانکہ وہ بالکل چھوٹی سی خوراک کے مالک تھے اور زیادہ نہیں کھاتے تھے انتہائی منہنی اور کمزور آدمی تھے مگر ایک جن کی انرجی ان کے اندر آ جاتی تھی جب وہ پینٹ کرتے تھے خیر میری والدہ نے ان کو جب یوں کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں جو ایک ٹپیکل خاتون کے دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ شادی کر لیں تاکہ آپ کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہو آپ کی دیکھ بھال آپ کی صحت اور آپ کی خوراک کا خیال کرنے والی کوئی اچھی بی بی آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو اس سے آپ کی صحت اور آپ کے فن دونوں کو جلا ملے گی اب مشورہ تو بے انتہا معقول اور انتہائی زنانہ تھا اور صادقین صاحب نے کہاں اسے قبول کرنا تھا مگر چونکہ ابھی ابھی ان کا بنایا ہوا کھانا بنا کے ہٹے تھے تو میری والدہ کا دل رکھنے کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا مشورہ بڑا معقول ہے 
اور میرے خیال میں اس سلسلے میں اگر آپ میری مدد فرمائیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی مناسب خاتون میری زندگی میں داخل ہو سکتی ہیں میری والدہ نے ان سے کہا کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اپنی کچھ ضروریات یا اسپیسیفکیشنز یا ترجیحات کے بارے میں بتائیں کہ کس قسم کی خاتون سے آپ بیاہ کرنا چاہیں گے تو میرے لیے مناسب لڑکی ڈھونڈنا مناسب ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا صادق عین صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم تو مصور آدمی ہیں ہمارے تصور اور تخیل میں جو ایک شکل ہوتی ہے وہ ہم آپ کے لیے بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو آپ کے سامنے اسکیچ کر کے پیش کر دیتے ہیں انہوں نے فوراً یوں کیا کہ سامنے ایک پیلے رنگ کا کارڈ بورڈ کا کاغذ پڑا ہوا تھا اسے نکالا اور ان کے جو بے شمار کالے مارکر ہوتے تھے جو کہ ان کے لیے بہترین قلم ہوتا تھا اس میں سے ایک اٹھایا اور ایک تصویر فوراً یوں 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 لائن کر کے بنا دی اور تصویر بنانے کے بعد اسے میری والدہ کے سامنے کر دیا کہ بہن میرے دل میں یہ خاتون بستی ہیں اور میرے ذہن میں بیوی کا تخیل اور تصور ایسا ہے آئیے آپ کو وہ تاریخی تصویر دکھاؤں جو کہ اس رات صادقین صاحب نے اپنے تصور سے نکال کے ایک کاغذ پہ سب کی اور میری والدہ کو دکھائی اگر آپ یہ دیکھیے تو اللہ کرے کہ آپ کو یہ تصویر پوری نظر آ رہی ہو اور کیمرے میں یقیناً اب مجھے ہٹا کے سونیا اس طرح تصویر کے اوپر فوکس کریں گی اگر آپ دیکھیں تو ایک نہایت نازک فیچرز کی ویسے سادقین صاحب کی تصاویر بنائی ہوئی بڑی محیب ہوتی تھی بڑی مکابر ہوتی تھی مگر یہ ایک انتہائی حسین نازک نین نقوش والی لڑکی کی تصویر تھی اور آخر میں نے اپنا سائن بھی کیا اور یاد دہانی کے لیے لکھا چوبیس سوا چوبیس یعنی کہ رات کے سوا بارہ بجے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ بج کے پندرہ منٹ کے اوپر پچیس نومبر انیس سو اکہتر کی رات کو انہوں نے یہ تصویر اپنی مجوزہ بیگم کی بنائی اور میری والدہ کے سپرد کی میری والدہ نے بات بڑھانے کو اور ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ تصویر تو آپ نے بنا دی مگر تصویر تو بھائی صرف ایک صورت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ آپ جیسے بڑے فنکار کی رفیقہ حیات بننے کے لیے اس خاتون کو صرف صورت نہیں بلکہ ایک خاص سیرت بھی چاہیے ہوگی اور جس سیرت میں بہت ساری خوبیاں بہت سارے فیچرز ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ انہیں کمپیٹیبل کریں گی انہوں نے کرنے کے لیے سوچا اور کہا آپ نے بڑی مناسب بات کہی واقعی صرف صورت پہ تو گزارا ہو نہیں سکتا تو مجھے کچھ سیرت کے اندر بھی اور صاف چاہیے تو میری والدہ نے کہا کہ بھائی ان کے بارے میں اب کیا کیا جائے آپ بیان کر دیں کہنے لگے کہ دیکھیے بیان تو ہوتا رہے گا مگر میں آپ کو ان کی ایک فہرست دے دیتا ہوں تو یہی کاغذ صادقین صاحب نے فوراً پلٹ کے اس کے پیچھے ایک پوری فہرست لکھی جو آج آپ کے سامنے میں پیش خدمت کر رہا ہوں اب اگر آپ دیکھیے اور سونیا اگر آپ کو یہ دکھائیے تو نمبر ایک انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے وہ عادات و خسائل جو انہیں اپنی رفیقہ حیات میں چاہیے تھی ان کا خیال تھا کہ ان میں بہت تہذیب ہو اور اخلاق بہت عمدہ ہو لب و لہجہ بہت درست ہو آپ جانتے ہیں کہ صادق عین صاحب مصور ہونے کے علاوہ امروہا سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا پورا خاندان بہت پڑھا لکھا تھا اور ان میں شیر و سخن کا سلسلہ بہت قائم و رائج تھا خود بھی صادق عین صاحب بڑی مناسب شاعری کرتے تھے اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اس خاتون کو نشست و برخاست کا طریق طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے یہ بہت بڑی خوبی ہے جسے وہی جانتے ہیں جنہیں خوبیوں کی قدر ہے اور خوبیوں سے شناسائی ہے اگلی چیز انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ ان کا نقطہ نظر اور انسانی اقدار کی طرف رویہ بے انتہا مثبت ہونا چاہیے اور ترقی پسندانہ ہونا چاہیے خیالات اور تاریخ پڑھی ہوئی ہو اور انسانیت سے بھی ان کے اچھا خاصا درک ہو ذوق جمال اور فکر لطیف ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہو ظاہر ہے مصور کی بیگم کے اندر اگر ذوق جمال نہیں ہوگا تو خاک ان کے ساتھ نبھے گی پھر یہ تھا کہ شعر و شاعری کی لطافتوں سے مکمل آگہی ہو اچھا کھانا کھانے کا شوق اور اچھا کھانا پکانے کا ذوق بھی ان کی خوبیوں میں شامل ہو اب یہ بھی کھا کے ہٹے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے ذہن پہ حاوی تھی بات اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اشیاء کو صحیح جگہ ایک دوسرے کی رشتہ داری کے حساب سے جمالیاتی طور پر موضوع کر کے رکھنا ان کے اوصاف میں شامل ہو اور یقین کیجئے یہ ایسا وصف ہے جو آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت اس میں ہونا چاہیے آخر میں انہوں نے لکھا کہ سیرت اور طبیعت اور معاشرت اور صورت اور آخر میں پھر 
सूरत बड़ी अहम है जो कि वो पहले ही बना चुके थे और उसके लिए उन्होंने लिखा कि पीटीओ प्लीज टर्न ओवर सूरत के लिए वाइल एम फैयाज इंसिस्टेड मेरे वालिद ने भी अब तक इस मुलाकात में शामिल हो गए थे मोहम्मद फैयाज जंजुआ साहब और उन्हें कहा कि भाई ये बहुत ही उमदा एक्सरसाइज है और एक बड़ी तारीखी दस्तावेज बनाई जा रही है बहुत ही हजरात ये आप अगर ले जाइए आखिर में जब ये सूरत और सीरत दोनों बयान कर दी तो मेरी वालदा सोच में पड़ गई और सोच में पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी आँखें उठा के सदकैन साहब की तरफ देखा तो सदकैन साहब ने कहा कि कहिए बहन आपको लगता है कि जहन में कोई मौजू खातून आ गई हैं जो सूरत और सीरत के इस पैमाने पर पूरी उतरती हैं तो मेरी वालदा ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसी मोहनी सूरत की इतनी उमदा आदात की हामिल खातून को क्या मुसीबत पड़ेगी कि वह आपसे शादी कर और यूँ ये मामला यहीं ख़त्म हो गया मगर इस हसीन मुलाकात की एक याद ये तस्वीर आज तक मेरे पास है आप देख लीजिए कि अब तकरीबन ये पचास साल पहले का किस्सा है और हयात सदकैन और उनके मिजाज के लिए और उससे शनासाई के लिए ये एक बहुत उमदा तस्वीर है जो उनके बड़े बड़े म्यूरल्स पे हावी है मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी इस कहानी का उतना ही लुत्फ आया होगा कि जितना मुझे इसे बयान करने का है और कहानी नहीं ये वाकई मेरे बचपन का एक सच्चा वाक़ है बहुत शुक्रिया